日は薬剤耐性菌は医学不薬学によって生み出された進化系のモンスターですということで1回目薬剤耐性菌、えー、についていってみたいと思います通常の細菌よりも感染死亡率は2から3倍にパワーアップしていますでは行ってみましょうまず薬剤耐性です。薬剤耐性、ドラッグレジスタンスは薬剤に対して抵抗性を持ち、えー、生物がですね、薬剤が効かない現象。薬剤抵抗性、薬剤、薬物耐性、えー、医学、薬理学、えー、微生物学では細菌、ウイルスなどの病原性微生物や癌細胞が殺傷毒物である抗生物質、抗がん剤などに対して抵抗力を持って、えー、薬剤が効かない、効きにくくなることを示して薬剤耐性というと。えー、農学では、殺虫剤に対する、えー、病害虫の耐性、除草剤に対する耐性、えー、薬剤抵抗性、えー、薬剤耐性、これを言うと、えー。微生物や昆虫の薬剤耐性、えー、獲得は変異と選択による進化の最も身近な例と。医学、薬理学では、えー、治療薬や麻薬などの抗精神薬を反復投与、人や動物に対する効力が低下していく現象を言うと。それから特定の薬剤を与えることによりのみ生物の増殖を認めるものを薬剤依存性と言うと。薬剤耐性のメカニズムです。えー、まず分解や就職機構。薬剤を分解、単純に分解すると。科学的に就職する酵素を作り出して薬剤を不活性化すると。細菌や癌細胞の薬剤耐性機構がこれと。ペニシリン耐性黄色ブドウ球菌、MRSA を除くものなど、ペニシリナーゼやベータラクターマーゼを産生してペニシリンを分解すると。それから薬剤作用点の変異と。標的になる病原タイガーの分子を変えて変異させて、えー、薬剤が効かないものにすると。微生物や癌細胞などに全般に見られると。ウイルスの薬剤耐性はほとんどこの機構と。えー、代表的なものとして、メチリン耐性、黄色ブドウ球菌などがあると、えー。そういうことですね、えー。薬剤耐性メカニズム、続いて、細胞外の排出。ですね。細胞外に排出。細菌や癌細胞など細胞からなる病原体の耐性機構に見られると。グラム陰性、えー、細菌の RND 型あ多剤排出ポンプや、癌細胞の多剤排出 ABC トランスポーター、えー、ATP 依存、えー、輸送タンパク質、えー、糖タンパク質などですね。その他、えー、葉酸の合成酵素を阻害して、えー、抗菌性を示すサルファ剤。それから葉酸、えー、全区体を過剰酸性することで耐性と。えー、結核菌などの抗酸菌はミコール酸と呼ばれる得意の油ですね。脂質、細胞壁を持つため消毒薬や、えー、乾燥に対して、えー、抵抗性があると。高い抵抗性があると。はい。えー、体制の獲得です。えー、薬剤に対しての感受性、えー、獲得された体制は遺伝によって、えー、子孫にも伝えられてしまうと、すごいですね。えー、薬剤、体制遺伝子は、あ薬剤による、えー、作用から逃れるための気候を備えたタンパク質の情報をコードして、えー、薬剤体制は獲得されると。新しい化学療法剤が開発、医薬品として使用、間もなく、その薬剤に対する耐性を持った病原体が現れると。1年以内。早いですね。1年以内には耐性、えーえー、微生物が検出されるようになると。薬剤を大量、長期間にわたって使用すると検出される頻度は高くなると。抗生物質の開発以降、えー、無効なウイルスや耐性菌などによる疾患に対しても安易な投薬が行われて、えー、蔓延を招いたと。えー、体制の獲得は、独自の体制機構を作り出す場合、その他の薬剤、えー、体制、病原体が持つ機構が伝達され、すごいですね。それを新たに取り込む場合と。えー、新規体制獲得、細菌やウイルス、癌細胞などすべての病原体で起こり得る現象で、染色体上の遺伝子が突然変異することで起きると。えー、体制の伝達、これがすごいですね。外来、
遺伝子を取り込んだり、同種の微生物同士で遺伝子をやり取りします。すごいですね。インフルエンザウイルスのように、えー分節した遺伝子を持つウイルスも、えー、ウイルス同士で伝達情報のやり取りが行われると。えー、細菌の耐性遺伝子獲得と。獲得した耐性、えー、薬剤耐性が同種または異種の細菌に、えー、伝達されることが頻繁と。耐性を獲得した、えー、非病原体、えー、性、えー、細菌から病原性細菌への伝達が起きると、化学療法による治療が困難になるために大問題になると。外来性の遺伝子を取り込む仕組みが存在して、同種または一種の細菌同士で遺伝子の一部のやり取りが行われていると。細菌の毒素などの病原因子を高度した遺伝子がやり取りされて、薬剤耐性遺伝子も伝達されると。ああすごい。えー、っと、耐性遺伝子は、えー、細菌の遺伝子、染色体に組み込まれる場合と、プラスミトとして、染色体とは別に細、えー細、細菌の細胞質に存在する場合があると。えー、性染毛と呼ばれる、細菌、えー、細胞表面の、えー、繊維状器官によって、他の細菌に、えー、プラスミドを伝達を渡しているという、すごいですね。手があるということですね。接合伝達を行うものがあり、えー、グラムイン製菌やバンコマイシン、耐性、えー、長球菌など、えー、接合伝達を行わない細菌でも、形質転換やファージによる形質導入によって、えー、耐性遺伝子の伝達が起こると。世界にある様々な治療法を検討しないといけませんね。患者の免疫機構によって自然回復するような道しかないということですね。薬剤に対して、えー、病原体が体制を獲得。薬剤による治療がほとんど不可能になります。えー、だ、えー、代替できる薬剤が存在しない場合、化学療法による治療は不可能となります。重症化。場合によっては死亡につながる危険性が高くなると。えー、薬剤体制は、西洋医学上大きな問題と。日和見感染や院内感染などの関連と、毒性が強くないものが多く、健常者に感染しても、疾患の原因になることは普通はないですね。加齢や、えー、疾患を持っている人、エイズなど疾患を持っている場合、免疫機構が低下した状態にある人では治療は極めて困難になって、通常の健常者では考えられないような弱毒性の病原体,、えー、体感染が、えー、生命を脅かしかねないと。体制獲得対策です。えー、どうしましょう。えー、体制、えー、病原体に有効な新薬を開発し続けると言っていますが、開発し続けることは火に油を注ぐのでダメですね。えー、体制獲得に1年もかかりません。なおかつ、毒性を上げて死亡率も上昇させます。えー、病原体、えー、進化させて、えー、さらに体制、えー、情報も他の、えー、最近に渡されてしまいます。えー、体制獲得させない計画的な科学療法の実施と言っていますが、これをしても時間の問題ですね。まだ使っている量が多すぎます。えー、体制病原体の発生状況の監視と把握も打つ手がなければ意味はありませんね。えー、代表、えー、薬剤体制病原体、有名な人、人じゃないですね。有名なえー、有名菌、有名菌、有名細菌ですね。えー、言ってみましょう。えー、メチリン耐性黄色ブドウ球菌。これ有名なやつですね。MRSA。えー、多剤耐性緑脳菌。えー、多剤耐性結核菌。ペニシリン耐性肺炎球菌。えー、ベータラクタマーゼ。陰性アンビシリン。陰性インフルエンザ。菌、これはヒブですね。えー、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌。えー、バンコマイシン低度耐性黄色ブドウ球菌と。バ,、えー、バンコマイシン耐性、えー、超球菌と。こういうものがあると。えー、カルバペネマーゼ。酸性、えー、の獲得。肺炎肝菌と大腸菌と。それから、えー、アマンダジン耐性インフルエンザウイルス、タミフル耐性インフルエンザウイルス、えー、クロロキン耐性マラリア、あ多剤耐性アシネットバクタ、それからニューデリー、えー、メタロ、えー、ベータラクターマーゼ、えー、それから、えー、広範囲薬剤耐性、えー、結核菌と、それからペニシリナーゼ、えー、酸性、えー、リン菌と、それから薬剤耐性 HIV と、こういうものがあると。それからアメリカ合衆国
では、1999年の時点で、カンビロバクターの 54% が耐性菌になっています。はい。それから、家畜の飼料に抗生物質を使用していることも、抗生物質に対する耐性を生み出す原因ですね。はい。えー、最後ですが、えーえー、感染症。えー、中耳の感染症とか、喉の痛み、風邪、えー、気管支援、えー、ですね、えー。そういうもの、喘息、アレルギー、インフルエンザ、ウイルスの、ウイルス性の肺炎を治療するために抗生物質というのは全く必要はありません。効かないものに抗生物質を出してますね。えー、黄色ブドウ球菌の細菌が、同定されたペニシリン、えー、は、1943年に導入される前にその効果にもう耐性がありましたね。それからテトラサイクリンは1950年導入された後、わずか9年後に赤痢菌の耐性株が進化と。メチリン耐性汚職ブドウ球菌にはわずか2年、1960年市場で回るメチリンにより進化と。もうこの時代から分かってると。えー、1943年、1950年、1960年こんな昔から分かってて、えー、まあ、野放しにしてきたということですね。次から次に薬を使って、えー、進化させてしまったということですね。それで、えー、手術ですね。人工股関節手術、透析など、まあ、他も様々ありますが、えー、癌治療なんかもありますが、効果的な抗生物質がない場合、危険になります。えー、それから、使用するたび、抗生物質を使用するたびに、消化管内と体にいる良い細菌を全部殺してしまいます。えー、有益なバクテリアの損失は、えー、要するに病気になりやすくなります。はい。えー、最後ですが、CDC、えー、アメリカの疾病、えー、予防センターですが、えー、が、えー、200万人の人々が毎年感染して、薬剤耐性細菌感染で2万3000人死んでますと言ってますが、さらに今アメリカは肺血症での死者数がものすごい数になってますから、こんなもんじゃないということですね。えー、今日は薬剤耐性菌について1回目お送りしましたが、内容が濃いので、まだ続きで何回か行ってみたいと思います。えー、今日は薬剤耐性菌の気温について考えてみました。ありがとうございました。